。家喻户晓的宰相刘罗锅，竟然是李保田最讨厌的角色。在大多数九零后的记忆中，宰相刘罗锅这部剧一定有一席之地。耳朵一动就有本要餐的刘罗锅形象，早已深深刻在了观众的心中。但是你知道吗？这部剧在李保田的心中简直是黑历史一般的存在，甚至还会对剧中的人物嗤之以鼻。对于李保田来说，自己的拍摄的作品分为两类，一种是为了艺术，另一种就是为了生存。宰相刘罗锅就是后者。李保田之所以愿意接下这部剧，就是因为这是他的工作。打工人打工魂，不打工就没法生存。在这种情况下拍摄的《宰相刘罗锅》这部，在他眼中问题很多的戏，他认为刘罗锅这个人物形象本身就是失败的。虽然在剧中是一个正面形象，但他身上却还是充满着封建社会官员的局限性。本质还是一个卑躬屈膝的奴才。在剧中有这样一段剧情：刘墉捧着卫生纸不断给皇上擦屁股，这在李保田看来简直可笑至极。刘罗锅作为一朝宰相，一人之下，万人之上，不想着国家的兴衰、民族的前途，却将心思完全用在了朝廷的斗争之上，每天想着如何向皇上献媚，博皇帝一笑。李保田认为，刘罗锅这个人的本质还是封建社会的产物，与和珅没有本质的区别，都是皇权的工具。这种角色对于拖动社会进步、走向现代文明没有积极的意义。在李保田看来，这样的作品已经失去了价值。在他的心中，文艺作品必须要承载社会功能。在这一点上，宰相刘罗锅明显不如他的另一部作品《神医喜来乐》。喜来乐与刘罗锅相比，体现了底层人民与权贵势力的。斗争，精神内核要比宰相刘罗锅更有意义。对此，你是怎么认为的呢？而在拍完宰相刘罗锅后，铁三角组合又是为何走向了决裂呢？曾创下收视巅峰的宰相刘罗锅为何没有续集？宰相刘罗锅播出后，因为其独树一帜的风格，迅速掀起了一阵收视热潮。李保田、王刚、张国立三个人在观众眼中成为了坚不可摧的铁三角组合。该剧的大火也让主创们有了继续挖掘同类主题的想法，但为什么就没有下文了呢？剧组有了趁热打铁的想法后，立马就找到了三人组商量续集的事情。张国立和王刚对此都欣然接受，毕竟嘴边的肉谁不想吃呢？但李保田就是这个例外。在剧组找到李保田时，他坚定地拒绝了续集的参演。其中一个原因是，在李保田的心中，这部剧已经全部演完了，没有再拍续集的必要。他认为，一个演员不应该重复演绎同一个角色，这样会让观众反胃。同时，他还劝说王刚，让他不要一直演和珅，但王刚却不这么想。他觉得每一次出演都会有遗憾。再次出演则会弥补这份遗憾，正是由于观念的不合，导致三人组最终走上了决裂。呃，人跟人不一样，有的是不可能再合作的，嗯、对待事事情的态度不一样，没有谁好和不好，没有谁对和不对，嗯、只是说呃不相合而已。但其实导致三人决裂的不止这一件事。在拍摄期间，李保田就对张国立和王刚颇有微词。众所周知，李保田对于戏剧是非常严格的，但是在拍摄时，张国立却离开剧组好几天去处理私人的事情，这也导致剧组不得不暂停拍摄，耽误了拍戏进度。王刚也曾因为拍戏时多次接电话，一说就是小半天，导致拍摄无法进行。这些行为在李保田看来都是难以忍受的。他认为拍戏时就要全身心投入，接打电话是一种非常不礼貌的行为，更别说随便离开剧组了。这简直是违背了演员的职业操守。正因为这种种的行为，导致宰相刘罗锅的续集计划胎死腹中。但是不得不说，正因为李保田这种匠人的精神、认真的态度，才塑造出了刘墉这一经典的人物形象，才有了《宰相刘罗锅》这么一部好剧。故事里的事。相信对于九零后的朋友来说，这首歌绝对算得上是朗朗上口。一九九六年，这部名为《宰相刘罗锅》的电视剧一经上映，迅速在大江南北引起轰动，几乎大街小巷都在播放这部剧的主题曲。
宰相刘罗锅凭借其独有的戏说风格，区别了以往一本正经的历史剧，在当时大获成功。但就是这么一部经典的电视剧，在某办的评分居然只有八点二分，与现在动辄八点五分以上的电视剧相比，它显然是被低估的那个。在这部剧的开篇，就是醒目的红色字体，写有“不是正史”这一字样。在这个标签之下，这部剧完全放弃了严谨这一原则，将众所周知的大事件与民间记载的荒诞故事结合在一起，描绘出了乾隆在位的一系列事情。历史上的刘墉是清朝的一位有名之臣，有“浓墨宰相”的美称。但他其实并不罗锅，而是因为个子太高，中晚年有些佝偻，所以在民间故事中就被戏称为“刘罗锅”。在塑造这个人物时，李保田并没有突出围观者的刚正不阿、威武严肃，而是在诙谐之中惩恶扬善。剧中只要他耳朵一动，眼睛一眯，观众就开始替和珅默哀。剧中的乾隆帝没有郑少秋那种侠气，也没有大多数乾隆形象的那种霸气，更多的反而是一种文人气，让人更多想到的是乾隆身上酷爱临摹、盖章的小癖好。他作为一国之君，跑到风尘之地与他人争风吃醋，还因此闹出了人命，被关进了大牢，也有了著名的一幕“沈皇上”。王刚的和珅之路也是由这部剧开启的。在历史上的和珅是一个名副其实的高富帅，但当时已经四十六岁的王刚老师却将这个角色演出了不一样的味道。在皇帝面前，他卑躬屈膝、溜须拍马；在同僚面前，他八面玲珑、世骨圆滑；在地位低下的人面前，又是一副拿枪作调、高高在上的样子。看什么？非礼勿听，非礼勿视。西洋人送的都是乱七八糟的东西，看什么？坐。是是是。在演完这个角色后，王刚又接连出演了十多次和珅，加在一起达到了三百二十多集，也足以见得观众对他的认可。这么一部诙谐幽默与讽刺调侃于一身的剧，在某办的评分却只有八点二分。对于这个评分，你怎么看呢？